Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous raconter l'affaire Anthony Garcia, un médecin qui a tué 4 personnes, dont un enfant, par esprit de vengeance. Comme d'habitude, je vous laisse vous installer bien confortablement, éteindre vos lumières, et dès que vous êtes prêts, c'est parti L'affaire commence dans la ville d'Ohama, dans le Nebraska, plus précisément dans un quartier qui s'appelle Dundee. Le 13 mars 2008, le petit Thomas Hunter revient de l'école, il descend de l'autobus et rentre chez lui où l'attend la gouvernante de la maison, Shirley Sherman. Les parents de Thomas ne sont pas présents à ce moment-là, sa mère, euh, le docteur Claire Hunter, est en déplacement à Hawaï pour un séminaire et son père William, dit Bill, travaille dans le laboratoire de l'université de Creighton qui, comme son nom ne l'indique pas du tout, ne se trouve pas à Creighton, mais bien à Ohama. Lorsque Thomas arrive, il est le seul enfant à la maison, ses grands frères sont sortis, mais lui il n'a que 11 ans, donc c'est normal qu'il rentre tout de suite après les cours, et il va s'installer dans le sous-sol où il a une salle de jeu aménagée, et commence à jouer à la Playstation en mangeant des chips et buvant un Dr Pepper, son goûter préféré. Quelques heures plus tard, Bill Hunter, le père de famille, quitte enfin son laboratoire et y conduit une dizaine de minutes pour rentrer chez lui. Bill arrive à la maison, il entre et là il découvre une scène d'horreur. Shirley Sherman, la gouvernante, est effondrée sur le sol dans une flaque de sang. Elle a visiblement été poignardée à de nombreuses reprises. Et puis à quelques mètres d'elle, c'est le corps du petit Thomas qui gît. Il a lui aussi été sauvagement poignardé de toute évidence. Les deux victimes sont malheureusement déjà décédées lorsque Bill les découvre. Lorsque les policiers arrivent sur la scène de crime, ils vont noter plusieurs choses. Le tueur a laissé plusieurs couteaux dans la maison, mais aussi plantés dans les corps des victimes. Le mobile du tueur est incompréhensible, il semble avoir assassiné le petit garçon puis la gouvernante et il a volé aucun objet de valeur. Shirley Sherman, elle avait aussi plus de 800 dollars en cash dans son sac à main, auquel il n'a pas non plus touché. Des prélèvements ADN sont effectués, mais on ne trouve rien. Les enquêteurs n'ont donc aucune piste, aucun suspect et aucun mobile. Un seul élément est récolté auprès du voisinage, mais il est assez maigre. Il y a un voisin qui affirme avoir vu un SUV Honda de couleur argent rôder dans le quartier alors qu'il n'avait pas une plaque du Nebraska. Et l'homme qui en est sorti euh, tenait à la main une sacoche. La piste d'une mauvaise rencontre en ligne avec Thomas, donc le petit garçon, est évoquée, mais encore une fois, on ne trouve rien de probant. Ou alors, peut-être qu'il s'agit de quelqu'un qui aurait voulu faire du mal au couple Hunter. Malheureusement, l'enquête piétine et n'apporte aucune réponse. Cinq années passent, jusqu'au dimanche 12 mai 2013, jour de la fête des mères aux états unis Nous sommes toujours à Ohama. Le couple Roger et Marie Brumbach est heureux, ils viennent d'avoir leur fille en FaceTime et ils ont passé un excellent moment. Ils profitent du week-end pour repeindre certains murs de leur maison parce que ils comptent bientôt la mettre en vente afin de pouvoir prendre leur retraite et déménager. Roger et Marie ont tous les deux 65 ans. Roger, c'est un neurologue qui travaille à l'université de Creighton. Il a publié plusieurs livres de référence, notamment sur les pathologies neurodégénératives. Et sa femme, Marie, elle travaille dans le droit familial, une branche du droit civil, après avoir travaillé autrefois en tant que pharmacienne. Soudain, quelqu'un frappe à la porte. Roger part ouvrir et presque instantanément, il reçoit une balle en pleine tête. L'agresseur se jette ensuite sur Marie qui tente de se défendre et l'assassine en la poignardant. Puis il revient s'acharner sur le corps de Roger avant de fuir la scène. Les corps des deux victimes ne seront découverts que deux jours plus tard, quand euh, un déménageur qui devait venir chercher des meubles trouve la porte d'entrée ouverte et juste derrière un chargeur sur le sol. La police arrive immédiatement sur les lieux et découvre les corps de Roger et Marie Brumbach. Très vite, il y a des éléments qui semblent étrangement familiers aux enquêteurs. 
Les victimes, elles ont été poignardées d'une façon vraiment brutale et les couteaux ont été laissés euh, près de leur corps. Un lien semble se faire avec le double assassinat qui avait eu lieu euh, cinq ans plus tôt. Plus étrange encore, à peine la nouvelle des meurtres du couple Brumbach commence à se répandre dans la ville, que la police reçoit un appel et un témoignage qui fait froid dans le dos. Le jour de la fête des mères, donc lorsque les Brumbach ont été assassinés, le couple Beitra était sorti pour prendre un brunch quand ils ont été alertés sur leur portable par le système d'alarme de leur maison. Quelqu'un ce jour-là s'était introduit dans le sous-sol chez eux, mais trouvant la maison vide avait rebroussé chemin. Les Beitra ont échappé de peu à une très mauvaise rencontre puisque à l'heure où l'individu s'est introduit chez eux, ils auraient dû être à la maison. Mais euh, ils avaient été mis en retard par quelqu'un juste après le brunch et ce retard qui finalement leur a probablement sauvé la vie. Or les Beitra, eh bien, ce sont eux aussi des docteurs qui travaillent à l'université de Creighton. Ils sont des collègues de Bill Hunter et de Roger Brumbach. Il semble désormais évident que les affaires soient liées les taux de la police se concentrent alors sur les personnes qui pourraient avoir des raisons d'en vouloir à ces docteurs. Et la réponse, elle est assez évidente. Il s'agit des résidents qui travaillent avec eux au laboratoire, et plus spécifiquement, ceux avec qui les relations sont ou ont été tendues par le passé. Rapidement, un en ressort, celui d'Anthony Garcia. Lorsqu'on lui demande de décrire cette ancienne interne, Chanda Betra répond « C'était un mauvais élève et une mauvaise personne ». Anthony Garcia est né en 1973. Il a grandi dans la ville de Walnut, en Californie, dans une famille aimante de la classe moyenne. Il était le fils aîné d'un couple originaire du Mexique et installé aux états unis depuis des années. Son père a notamment combattu au Vietnam. Petit Anthony Garcia était un petit garçon parfait. Il était toujours heureux, joyeux et joueur. Il adorait aussi le football. Et à l'école, c'était un très bon élève qui s'entendait vraiment bien avec ses camarades. Sa sœur le décrit comme un enfant de cœur, même si je ne sais pas s'il s'agit d'une métaphore ou s'il était vraiment enfant de cœur. Bref, rien jusqu'à présent de vraiment typique de l'enfance d'un tueur en série. Et puis après un excellent parcours scolaire, Anthony Garcia s'engage dans des études de médecine avec pour ambition de devenir neurochirurgien. En 1999, le père d'Anthony, Frédéric, charge les affaires de son fils dans la voiture et ils prennent ensemble la route pour Utica dans l'état de New York où Anthony a décroché sa première résidence en tant qu'interne en médecine. Mais problème, les choses ne vont pas se passer comme prévu lors de cette expérience. Anthony revient chez ses parents après quelques mois, fatigué à la limite du burn-out. Ce qu'il ne dit pas à ses parents, par contre, c'est qu'il a été viré à cause de son comportement. Ses professeurs lui ont reproché de ne pas être assez professionnel. Il aurait, entre autres, hurlé sur un technicien en radiologie, le stress peut-être, ou alors une véritable incapacité à gérer ses émotions. En juillet 2000, pourtant, Anthony Garcia parvient à obtenir une seconde chance, ce qui est visiblement assez rare dans le monde euh, impitoyable que sont les études de médecine. Il est accepté dans le département des pathologies de l'université de Creighton à Oama. Mais là encore, Anthony Garcia se fait vite remarquer pour ses comportements extrêmement inappropriés. Il envoie des nombreux emails au docteur Bill Hunter pour se plaindre de l'enseignement apporté par le docteur Betra. Il fait une farce au chef des résidents et pire encore, il s'amuse à défigurer un corps. Alors, L'article mentionnant euh, cet incident n'était pas hyper clair. Je pense avoir compris qu'il aurait fait rouler un corps sur lui-même, ce qui aurait défiguré, déformé son visage. Et j'imagine qu'il s'agissait de quelqu'un qui avait fait don de son corps à la science et qui avait été utilisé pour un cours. Mais je vous avoue que j'ai pas compris exactement ce que Garcia avait fait. En tout cas, c'était visiblement très irrespectueux, ce qui a amené l'un des enquêteurs qui s'est occupé euh, de plonger dans son passé à le qualifier de « gamin » couvert par son diplôme de médecine. Donc en 2001, Anthony Garcia se fait à nouveau virer de son internat, je suis pas sûre que ce soit le terme, hein, je suis vraiment désolée, euh, de Crichton, et donc il doit retourner à nouveau vivre chez ses parents. Trois personnes sont principalement à l'origine de cette décision. Shanda Betra, une de ses professeurs, qui a demandé expressément à ses supérieurs de le sortir du programme, et les docteurs William Hunter et Roger Brumbach, qui ont été les deux décisionnaires à signer la lettre de renvoi. De retour chez lui, Anthony explique de manière vague à ses parents que son expérience à Crichton n'a pas fonctionné, 
Mais il se plaint pas spécifiquement ni de ses professeurs, ni de sa direction. Et même si ses proches voient bien qu'il y a quelque chose qui va pas parce qu'il a l'air déprimé et que euh, il se plaint d'avoir de nombreuses migraines à cette période, ils n'ont pas vraiment le sentiment qu'il y a une rancœur particulière qui est en train de se créer dans le cœur d'Anthony. Et pour cause, il s'accroche car il souhaite à tout prix devenir médecin et en 2003, par un coup de chance absolument incroyable, Anthony Garcia réussit à décrocher une troisième opportunité d'internat à l'hôpital universitaire de l'Illinois. Il termine sa formation et obtient une licence qui lui permet alors d'exercer la médecine dans cet état. Puis pendant des années, Garcia va enchaîner plusieurs jobs de médecin dans différents endroits, sauf que à chaque fois qu'il souhaite exercer la médecine dans un nouvel état, bah, il est obligé de faire une demande spécifique et de soumettre une sorte d'historique de son parcours pour qu'il soit décidé si oui ou non on lui délivre sa licence. Et ça, bah, malheureusement, ça l'handicape pas mal dans sa carrière et ça l'oblige à ressasser ses deux échecs encore et encore. À chaque fois qu'il fait une demande de licence, qu'elle soit acceptée ou non, il doit justifier de ce qui est arrivé. Et aussi les endroits où il postule demandent eux aussi de leur côté aux anciennes universités pourquoi est-ce qu'il a été viré Et c'est une chose qu'il vit comme particulièrement humiliante en fait. Et ça c'est intéressant parce qu'on va voir que petit à petit, toute sa haine va se cristalliser sur ceux qu'il estime être responsables de son malheur, sur le plan professionnel mais aussi sûrement sur le plan personnel. Et ça c'est un mécanisme qu'on retrouve étrangement plus chez les tueurs de masse que chez les tueurs en série. Là on va voir qu'il y a certainement eu un désir de vengeance qui s'est installé progressivement et l'élaboration d'un plan pour faire payer à ceux qui l'ont fait souffrir. Alors bien entendu, je vous parle de son point de vue à lui, hein, euh, comment lui voyait probablement les choses. Évidemment que euh, c'était justifié qu'il se fasse virer avec ce genre de comportement, mais bref. Il se trouve que trois semaines avant que le petit Thomas Hunter et Shirley Sherman soient assassinés, Garcia venait de se voir refuser sa licence de médecine en Louisiane, où il souhaitait s'installer. Voilà pour ce qui est du mobile, et les enquêteurs sur l'affaire sentent bien qu'ils ont flairé leur suspect numéro 1. Sauf qu'un mobile, ça signifie pas forcément passage à l'acte, donc il fallait ensuite pouvoir euh, trouver un moyen de prouver que c'était bien Anthony Garcia qui avait tué euh, le fils du couple Hunter, la gouvernante et le couple Brumbach. Comme il n'y avait pas d'ADN sur les scènes de crime, l'idéal serait de pouvoir situer Garcia dans le Nebraska au moment des faits. La police mène donc son enquête et s'occupe notamment de regarder les cartes grises des précédents véhicules que Garcia a eu en sa possession, et figurez-vous qu'entre l'été 2007 et l'été 2009, soit pile autour des meurtres de Thomas Hunter et Charlie Sherman, Garcia conduisait une Honda CRV de couleur argentée. Cette fois, il y a encore moins de doutes, mais les enquêteurs préfèrent rester prudents parce que quelqu'un qui tue par vengeance 7 et 12 ans après son licenciement, c'est un peu du jamais vu. Ils ont donc besoin de trouver encore plus d'éléments contre Anthony Garcia. On s'occupe donc de faire le bornage de son téléphone au moment du meurtre des Brumbach. Et il faut savoir que Garcia, en 2013, vivait à Terre Haute, en Indiana. Sur une carte, c'est ici. Le dimanche 12 mai 2013, son téléphone borne à Atlantic, dans l'Iowa. Une ville étrangement pas très loin d'Ohama. Ohama, où d'ailleurs, il fait un achat ce jour-là, comme l'indiquent ses comptes bancaires. Ou aussi, un petit peu plus tard, ce jour même, euh, il est carrément filmé par des caméras de surveillance en train de s'acheter une canette de pierre. Les policiers, ils ont maintenant assez de preuves pour arrêter Anthony Garcia. Ils vont se rendre au domicile de Terre Haute, mais le suspect n'y est pas. Ils craignent alors qu'ils soient en route pour aller euh, tenter de faire du mal à quelqu'un d'autre, et c'est le début d'une chasse à l'homme. Heureusement, la voiture de Garcia est rapidement repérée et il est arrêté un matin vers 8h30, Anthony Garcia est ivre au volant, mais il se laisse interpeller. Dans sa voiture, les enquêteurs découvrent une pince à levier, un marteau et un pistolet. La police enchaîne tout de suite avec une perquisition de sa maison et les éléments qui sont relevés sur place sont assez inquiétants. L'officier Ryan Davis se souvient. Il n'y avait presque rien. Ça ne donnait pas l'impression que quelqu'un comptait réellement revenir. Sur la table de la salle à manger, il y avait tous ces documents. Je dirais les documents de ses succès. 
un diplôme de médecine, l'acte de propriété de sa maison. Et puis il y avait ce sac, un sac poubelle dans l'évier de la cuisine. Dans le sac poubelle, il y avait d'autres documents plongés dans un liquide. On aurait dit que quelqu'un avait tenté de les détruire. Ces documents vous collaient vraiment la chair de poule. C'était comme une liste de courses. Comme vous pouvez le voir, ici ça dit « S'introduire dans une maison de riches, torturer, tuer ». Là, il est écrit « enfant de riche »,« pistolet »,« s'introduire »,« tuer »,« couteau »,« kidnapper la famille »,« SUV »,« torturer »,« tuer ». Et il y avait aussi une chose familière qui trempait dans les vies. Ses remarques négatives sur ses performances, rédigées par le docteur Shanda Bitra, et la lettre de renvoi de Garcia, signée par les docteurs Hunter et Brombach. Après l'arrestation d'Anthony Garcia, l'enquête a encore permis d'obtenir plus d'éléments à charge contre lui, notamment le témoignage d'une stripteaseuse qu'il fréquentait euh, et à laquelle il aurait déclaré « Pour tenter de l'impressionner, je suis pas aussi bien que tu le penses, j'ai tué des gens dans le passé, j'ai tué un petit garçon et une vieille dame. » Le procès d'Anthony Garcia a commencé le 26 septembre 2016. La défense a tout tenté pour défendre l'innocence d'Anthony Garcia qui a plaidé non coupable. Selon ses avocats, c'est pas parce que il était dans un restaurant ou en train de boire une bière à Ohama le jour des meurtres de Thomas Hunter et de Shirley Sherman qui peut constituer une preuve qu'il les a tués, de même que les bouts de papier retrouvés dans son avier. Et effectivement, on n'a pas retrouvé son ADN sur les scènes de crime. Tout au long du procès, l'attitude d'Anthony Garcia a été assez perturbante. De manière générale, il était très méfiant, il refusait de parler à qui que ce soit. Déjà avant, il avait par exemple refusé d'être reçu par des experts psychologues et psychiatres pour être évalué. Et alors pendant le procès, son comportement il est encore plus difficile à cerner puisqu'il dort pendant la majeure partie du temps. Ouais, il dort pendant son procès pour le meurtre de quatre personnes. Alors le procès était long, hein. il a duré 15 jours et plus de 50 personnes ont été appelées à témoigner. Pourtant, il a fallu que 7 heures au jury pour rendre son verdict. Ça peut paraître long comme ça, mais dans l'univers judiciaire, franchement, c'est très peu. Anthony Garcia a été reconnu coupable de tous les faits qui lui étaient reprochés. Ça donc, c'est l'issue du procès dans un premier temps. Et euh, comme vous le savez, aux états unis on organise ensuite un autre jury qui va devoir décider de la peine qui sera appliquée en fonction du verdict qui a été rendu. Donc là, dans le cas d'Anthony Garcia, il y avait le choix entre la peine de mort ou la prison à perpétuité. Sauf que, surprise, Garcia a refusé de se présenter à l'audience. Au policier qui était venu le chercher dans sa cellule et qui l'avait incité à se rendre à l'audience, il aurait répondu « Pourquoi je devrais faire ça ?» Du coup, la séance s'est déroulée sans la présence du principal intéressé. Seule une partie de son équipe d'avocats était d'ailleurs aussi présente. La famille Garcia était là, au moins, et euh, bien entendu, les familles des victimes y étaient également. Alors l'objectif de ces audiences, après le verdict de culpabilité, c'est de voir à quel point le coupable cumule des facteurs aggravants, ce qui peut mener à la peine de mort. Dans le cas d'Anthony Garcia, justement, il y a pas mal de facteurs qui ont été relevés, notamment le fait qu'il ait tué plusieurs personnes, le fait qu'il ait rusé pour ne pas se faire attraper, et surtout le fait que ces crimes puissent être considérés comme particulièrement cruels et haineux. L'équipe d'avocats de Garcia a révélé qu'à ce stade, ça faisait déjà plusieurs mois que le coupable refusait de leur parler et qu'il avait aussi coupé tout contact avec sa propre famille. Les seuls échanges qu'ils ont réussi à obtenir, ce sont des lettres incohérentes que les avocats ont eux-mêmes qualifiées de « charabia ». En prison, les comportements erratiques de Garcia interpellent, il prend des notes à propos de tout, il pense découvrir la véritable identité de certaines personnes, il s'imagine louer un bateau pour s'enfuir au Canada ou au Mexique, il se recouvre les doigts de pansement, il se met des post-it un petit peu partout pour se rappeler de se brosser les dents. Un de ses co-détenus affirme même qu'il lui aurait déclaré avoir violé des bébés. Garcia s'est également plaint d'avoir été victime en prison d'un viol collectif organisé par cinq gardiens. Ce pourquoi on n'a aucun élément, hein, ni pour affirmer que c'est arrivé, mais non plus pour dire que c'est un mensonge. Et malheureusement, ce sont euh, des choses qui arrivent en prison, donc peut-être qu'il dit vrai. 
Mais euh, disons que ça s'inscrit dans une très longue liste de déclarations un peu sorties de nulle part et qui donnent l'impression de former un ensemble pas très cohérent. C'est un argument que ces avocats utilisent pour dire que l'état psychique de leur client n'est pas vraiment en adéquation avec une condamnation à mort. Soit il est incroyablement doué pour se faire passer pour un fou, ou alors il est réellement fou. Je n'ai pas la réponse. Finalement, à la mi-septembre 2018, la sentence a été rendue. Anthony Garcia a été condamné à la peine de mort par injection létale. Le détenu n'a pas daigné se réveiller lorsque le verdict a été rendu. Il est devenu le douzième condamné à rejoindre le couloir de la mort dans l'état du Nebraska, enfin pas le douzième de l'histoire, mais plutôt genre le douzième euh, en cumulant tous ceux qui étaient présents déjà dans le couloir de la mort euh, à ce moment-là dans cet état. Aucune date n'a encore été fixée pour son exécution, sachant que l'état du Nebraska n'a pas, si j'ai bien compris, les produits nécessaires pour l'injection létale. En plus, les lois du Nebraska font que lorsqu'une personne est condamnée à mort, un appel de sa décision est fait automatiquement. Ce qui veut dire que il va à nouveau y avoir un jugement avec de nouvelles personnes pour confirmer ou non la peine de mort. Honnêtement, je pense qu'il y a très peu de chances pour que la peine de Garcia soit changée, mais ce que ça signifie en tout cas, c'est qu'il va probablement passer énormément de temps dans le couloir de la mort. Les familles des victimes se sont dit plutôt soulagées du verdict, bien que la peine de mort soit trop bien pour lui, et elles espèrent surtout que Garcia sera exécuté le plus vite possible. Alors j'aimerais discuter avec vous de ce cas, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais personnellement je l'ai trouvé très intéressant euh, parce que c'est vraiment pas un cas typique de tueur en série. Déjà il réunit presque aucun des critères qu'on voit communément dans toute l'évolution de l'enfance à l'arrivée à l'âge adulte, il euh, n'y a pas eu de traumatisme, de maltraitance, il n'y a pas de gros trouble du comportement durant l'enfance, aucun des points de la triade McDonald's, enfin vraiment tout semblait aller à peu près. On n'a pas non plus énormément une gradation dans la violence, du moins de ce qu'on sait, parce que si ça se trouve, hein, il a commis euh, d'autres agressions avant de passer au meurtre et qu'il n'a jamais été attrapé pour ça. Hein. Mais euh, en tout cas, on n'en trouve pas de traces dans son passé. Les seuls premiers voyants d'alerte, c'est finalement euh, ses comportements inappropriés lorsqu'il était interne. Hein. Rappelez-vous, il y a notamment cette, euh, cette histoire très très glauque avec un corps qui l'aurait défiguré en, en le faisant rouler. Donc ça montre quand même qu'il y avait des failles dans ses capacités d'empathie et peut-être aussi on avait évoqué des troubles dans la gestion des émotions, mais bon, ça reste quand même assez léger comme antécédent par rapport à ce qu'on voit plus classiquement chez les tueurs en série. Et puis le mobile aussi, il est pas si classique, là on est visiblement sur une volonté de revanche, d'aller faire payer, souffrir des personnes qui tient pour responsable de ses échecs professionnels. Ça je trouve que euh, ça se rapproche un petit peu plus du mécanisme psychique qu'on trouve généralement, comme je disais, chez les tueurs de masse, euh, qui très souvent, on l'a déjà vu ensemble, hein, ruminent pendant des mois, voire des années, après euh, des symboles. Hein. Ici c'est par exemple les professeurs qui ont conduit à son renvoi. Il y a quand même des points qui sont communs entre les tueurs en série et les tueurs de masse, évidemment, c'est par exemple... Bah, des gros troubles narcissiques et puis une absence d'empathie évidemment et euh, finalement je trouve que Anthony Garcia se situe un petit peu à la croisée de ces différents tableaux cliniques. Comment expliquer le désir de revanche aussi tenace chez Garcia Est-ce qu'il souffrait réellement d'un trouble psychiatrique et est-ce que potentiellement ça pourrait expliquer son passage à l'acte Bon, moi je vais évidemment pas euh, diagnostiquer un trouble à cet homme, déjà parce que c'est pas du tout mon rôle de base, et puis enfin euh, voilà, vous pouvez imaginer que je peux pas le faire sur le peu d'éléments qu'on a sur lui. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que même les experts n'ont pas pu recueillir euh, beaucoup d'informations sur lui, puisque il se méfiait d'eux et il a refusé de les rencontrer. Les conclusions des experts ont seulement été de dire qu'il était euh, apte à être jugé. Maintenant, cette appréhension-là, cette méfiance énorme envers euh, que ce soit les psychiatres, ses avocats, sa famille, ça peut effectivement venir de quelque chose qui serait euh, d'un ordre un peu psychotique, mais c'est impossible de certifier que c'est bien euh, le cas pour Garcia. Mettons qu'on émette l'hypothèse qu'il souffre effectivement d'un trouble d'ordre psychotique, avec peut-être un délire paranoïaque par exemple, 
Est-ce que ça peut coller avec le fait de tenir une rancœur tenace pendant une dizaine d'années à l'encontre de ses anciens professeurs et nourrir une pulsion d'aller les anéantir, eux ou leurs proches Oui, c'est possible, mais encore une fois, on ne peut pas l'affirmer puisque il a refusé d'être évalué et puis... C'est pas parce qu'on a un trouble psychiatrique, euh, psychotique, euh, même un délire paranoïaque, qu'on va forcément passer à l'acte. Donc ça fait quand même beaucoup euh, d'éléments qui restent dans l'inconnu. Quand est-ce qu'il a raconté à son co-détenu Je trouve ça personnellement très inquiétant. Euh, personne ne sait si c'est vrai ou s'il a tout inventé. Hein. Mais dire qu'on a violé des bébés, ça reste dans tous les cas un signal d'alarme à prendre très au sérieux. Alors pour le moment, il semblerait que la décision suite à l'appel n'ait toujours pas été rendue. Dans tous les cas, je pense qu'on peut être à peu près rassuré sur le fait que Anthony Garcia ne sortira jamais de prison. C'est probablement d'ailleurs la seule consolation qui puisse ressortir de cette terrible histoire. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour cette histoire. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas aussi de laisser un petit pouce en l'air si jamais mon travail vous a plu et de vous abonner à ma chaîne si jamais c'est pas encore le cas. Rien que ça, ça soutient vraiment énormément mon travail. Je vais prendre une petite semaine de pause pour des raisons personnelles, donc il n'y aura pas de vidéo samedi prochain. Par contre, normalement, je serai en live sur Twitch mardi soir à 18h, à partir de 18h en tout cas. Donc euh, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas, je vais vous mettre le lien dans la barre d'informations. Je vous fais... Plein de gros bisous, je vous dis à très vite. Et puis en attendant, comme d'habitude, n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières. But I won't be afraid of these cold lines on my face For they may lead me to a better place Will you remember what I've done Will you remember where I've been when you throw my hair? Mm-hmm.